এই যে শয়তান তোমাকে দিয়ে গোনার কাজ করায় তিনটা জিনিসের মাধ্যমে তোমার গোনার কাজ করায় একটার নাম হইল ধন আর একটার নাম হইল জন আরেকটার নাম হইল ক্ষমতা ঠিক কিনা সবাই শয়তানিটা করতে পারে না অনেক আছে দুর্বল মাতারার ভিতরে বুদ্ধি আইয়ে শয়তানির কিন্তু কুলাইয়ে উঠতে পারে না আছে নাকি নাই এবার আবার আফসুস করে সায়েস্টল বইয়া কয় বুদ্ধি আছিল রে টেহাল লাগিয়া ফাললাম আছে নাই রে কয় বুদ্ধি আছিল তোরা বংশের মতো লোক যে ত্রি আমার যদি এতগুলা না অর্ধেকটি লোকও থাকতো আল্লাহ আমারে যেই বুদ্ধি দিছিল এই বুদ্ধিটা কাজে লাগাইয়া দেখলি কি কার বাটটা গড়াইতাম বুদ্ধি আসিল রে ক্ষমতাটা পাইলাম না যদি চেয়ারম্যান হইতে পারতাম দেখতি বাঘে বৈশের এক ঘাটে পানি খাওয়াইতাম বল না উজবিল্লা এই তিন কারণ যারা সহ্য করতে পারছে না তারাই দুনিয়ার ভিতরে শয়তানের ফেরে পইরা নফসের তারণায় পইরা গোনার ভিতরে জড়াই গেছে ঠিক কি না কন এক নাম্বারে হলো ধন টাকা পয়সা টাকা পয়সা যখন মানুষের বেশি হয় ভালো মানুষের হাতে টাকা পড়লে সমস্যা হয় না এই টাকা যদি আজাগাত কুজাগাত পড়ে তখন হইলো সমস্যা ঠিক কি না কন ভালো মানুষের কাছে টাকা হইলে মসজিদ হয় ভালো মানুষের হাতে টাকা হইলে পুল হয় কালবার্ড হয় স্কুল হয় মাদ্রাসা হয় বক্তব্য হয় বিধবা মায়ের কন্যার বিয়ে হয় অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা হয় গরিব মানুষের লেখা পড়া হয় যারা খাইতে পায় না তারা খাইতে পায় যদি ভালো মানুষের হাতে টাকা যায় আর আজাগায় কুজাগায় যদি খারাপ মানুষের হাতে টাকা পড়ে এই টাকার কারণে গ্রামের ভিতরে মারামারি দলাদলি হ ইন্ধন দেয়াই মামলা দেয় বাসনের লিগে আরেক তারাও মামলা দেওয়ার লাগে এখন দুনু পক্ষের তারা ফুলিশে কয়দিন ফরে ফরে আইয়ে আইয়া সেটা ফুলিশে গিয়ে খুঁজে এখন এই গ্রামের তারা গ্রামে ঘুমাইতে পারে না ওই আত্মীয় স্বজন আরেক বাইক গিয়ে ঘুমান লাগে শহীদ তলে আলুর লোক হত্যা দাহন লাগে কত জায়গার যে যাওয়ান লাগে কত বিপদ ওই আজাগায় কুজাগায় টাকা হওয়ার কারণে ঠিক কি না খাও মুরুব্বি মানে না বেয়াদবি করে বারেল্লা বাজারও মাছ উঠছে দুগলা মনে করেন ডিলার সাবে গিয়া কইসে ও মাছটি কত হ্যাঁ কইসে আড়াইশো ডিলার সাবে দামাদামি করতে আছে দেড়শত্ত উঠতে আছে মনে করো আড়াইশো যেহেতু কইছে তো কিছু কমাই বই এবার হে আর তাছে দেড়শো কইছে দুইশো হইলে রাজি তে মাই দিদি আ কবে গেল আছে নাকি নাই তো কয়দিন আগে তুই বেড়া তোর মাই মাংসের ঘর কাম করছে তোরে কেমনে কেমনে তুই বিদেশ গেস লেবার টেহা মাইনা করা টেহা হলো হইস তুই হন আইয়া সে না মুরুব বিরুফ রে দিয়া কবে গেল হ্যাঁ দাম কইতে আছে বাবা ফতুয়া মাসালা শুনো একটা লোক যখন একটা কিছু কিনতে চায় যতক্ষণ পর্যন্ত উনি এখান থেকে সৈরানা যাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি দাম বলার অধিকার নাই ঠিক কে না যাই তো লইল তারপরেও কইতে বা মুরব্বি সান্না দশ টাকা বাইরা নিয়ে লইতেন ফারেন আপনি জিনিসটি চাইছিলেন সান্না দশ টাকা বাইরা নিয়ে আপনি লইতেন ফারেন আপনি লইলে আমি আর লইতাম না এটার নাম হইল আদব সুবাহ নানান নিচু জায়গায় যখন টাকা হয় মানি লুকের মান থাকে না সম্মানী লুকের ইজ্জত থাকে না সেই মানুষটা ওই বড় মানুষগুলাকে সে ব্যাজ্যুতি করে অসম্মান করে ভাই মনে রাইখ তুমি আর কি টাকার মালিক হইস এর সে বড় বড় টাকাওয়ালা মানুষগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে ঠিক কি না দুই নাম্বার হইল জন ছেলে মেয়ে যখন বেশি হয় 
মানুষ মানুষের উপরে জুলুম করে তারা ছয় ভাই ওনার পাঁচ ছেলে মানুষের উপর অত্যাচার করে নির্যাতন করে নিপীড়ন করে ভাই রে কাজটা তুমি মোটেও ঠিক করো নাই ধন যেমন দেয় আল্লাহ নেয় আল্লাহ তোমার ছয়টা সন্তান দিছে কে সেকেন্ডের ভেতরে নিয়ে যেতে পারেন কে অমুসলমান সন্তান নিয়ে অহংকার কহির না চোখের পানি সাইরা মসজিদে বৈশা বৈশা কানবা मानुषारेल्डिंग তারপরও আল্লাহ একটা সন্তান দেয় নাই এই রকম আছে নাকি নাই বাইরে আল্লাহ তো তোমার বিকে বিবেক দিছে আকল দিছে বুঝ দিছে একটু বিবেকটারে জিগাও না আমি যে কোনো খতম ফরন লাগতো না আমার বিবিরে আমি তো চান্নাই নেওয়া লাগলো না আমি তো উমরা করা লাগলো না আল্লাহ যে আমার ছয়টা সন্তান দিল আমি কিসের অহংকার কিসের বেড়াগিরি আল্লাহ যে আমার ছয়টা সন্তান দিল সুখের কোনা দিয়া পানি পড়তে পড়তে ঘা হয়ে যাবে তারপরে শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না ঠিক কি না ভাই কিসের অহংকার দেখা তোমার না পাক ফোটা পানি থেকে বানানো হলো তুমি ফোটা রক্ত হতে পানি থেকে হয়ে গেলা ফোটা রক্ত তুমি একটা গোষ্ঠের টুকরাতে পরিণত হলা কিসের তোমার অহংকার কিসের তোমার বেড়াগিরি কিসের তোমার সন্তানের বড়াই কিসের তোমার টাকার বড়াই কয় টাকা তোমার হইছে তুমি এত অহংকার দেখাও মনে রাই করে ভাই দেয় আল্লাহ নেয় আল্লাহ সব সময় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবা ঠিক কি না এতভাবে আল্লাহ দিল তিন নাম্বার হইল ক্ষমতা ক্ষমতা থাকলে মানুষ অন্যায় করে অবিচার করে জুলুম করে নির্যাতন করে মামলা করে হামলা করে জেল জুলুম দেয় ভাই আজকে খুব মন দিয়ে একটা কথা শুনেন আপনি অন্যায়ভাবে মনে করেন ডিলার সাহেবের নামে একটা মামলা দিলেন ওনার বউ বাচ্চা আছে সামনে ঈদ তারা মনে করছে রোজা নিয়ে একলগে থাকিয়া এরপরে রোজার ঈদরা করব আপনি মামলা দিছেন আপনিও জানেন এই মামলা এবার এই ঘটনার সাথে জড়িত না আপনি মামলা দিছেন পরে এবার ফুলিসে ধরে লয়ে গেল গা রোজার মাসটা এবার কষ্ট কইরা এই রমজান মাসে জেলখানার ভিতরে রয়েছে খাইলে ফাললে খাইছে না ফাললে নাই ঠিক মতো না খাইয়া খাইয়া কোনো মতে রোজারই রাখছে এবার ঈদ করব বউ বাচ্চার লগে এবার জেলখানার ভিতরে ঈদ করতে আছে এবার ওর ওয়াইফ মনে করেন ফিন্নি রান্না করছে সন্তানদের প্লেটের ভেতরে ফিন্নি দেয় বেগম সাবের চোখ ভাইয়া ভাইয়া পানি পড়ে তোর আব্বাই নারিকেলের সরা সিন্নিরা বড় পছন্দ করত জেলখানার ভিতরে কেমনে জানি কি খা তোমার মামলার কারণে যে মানুষটা জেলখানার ভিতরে তুমি বউ লয়াইত করো তুমি সন্তান লয়াইত করো অন্যায়ভাবে ক্ষমতা পাইয়া মানুষটার জেলখানায় পাঠাই দিলা কামতের বয়ে দেন আল্লাহ তোমাকে ছাড়বে না ঠিক কি না এই বাচ্চা গুলা সামনে দাঁড়াইয়া যাবে ডাক দিয়া বলবে আল্লাহ এই মানুষটার কারণে আমার আব্বারি নিয়ে আমি ঈদ করতে পারি নাই আল্লাহ আমি বিচার চাই ইয়াওমা সেই দিন কয় কোন দিন কয় কামতের দিন ইয়াং জরুল বারো প্রতিটি মানুষ দেখবে মা কাদ্দামাত 
এই দুনিয়াতে সে যা করেছে সব দেখবে রে ভাই আমি মুস্তাক ফয়েজি আমি কথা বলতেছি কেয়ামতের ময়দানে এইটাও দেখা যাবে তুমি বসে বসে কথা শুনতেছো এইটাও দেখা যাবে তুমি চা স্টলে বসে আছো এইটাও দেখবা তুমি ঘরের কোনায় ঘুমিয়েছ এইটাও দেখবা কোনো কিছুই গোপন নাই মা সেই কামতের দিন ইয়াং জরল মার ও প্রতিটি মানুষ দেখবে মা কাদ্দামাত এই দুনিয়াতে সে যা করেছে ইয়াদা তার হাতের ভেতরে সব তোমার হাতের ভেতরে দেওয়া হবে হাতের পাঁচটাঙ্গুল যেমন দেখা যায় হাতের রেখাগুলা যেমন দেখা যায় ওই আঙ্গুলের গিরা যখন দেখা যায় বাইরে তুমি লুকাইয়া লুকাইয়া করো আর গোপনে করো তুমি অন্ধকারের ভেতরে তুমি ওই আড়ালে গিয়া করো ঘরের গৃহস্থ ঘুমায় তুমি ঘরের ভেতরে চুরি করার জন্য ঢুকতেছ গৃহস্থ দেখে না আমার আল্লাহ দেখে না কি দেখে না আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই যে তিনটা কারণ বললাম ধন জন ক্ষমতা এই তিন কারণে মানুষ যখন গোনা করে এই গোনা থেকে বাসার একটা প্রেসক্রিপশন আল্লাহ দিছে একুশ পাড়ায় শেষ সুরা সুরা আহাজাব আল্লাহ ডাক দিয়া কয়ান নবি হে নবী তাকিল্লাহ আপনি নিজেও আপনার উম্মত কেউ আপনি বলেন সুবাহ আল্লাহ কয় না ঘুমাই গেছেন আপনারা সুবাহ আল্লাহ আসতে না জুড়ে কয়েকজন না সবাই মিলে সবাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ ডরাইয়ো কয় না যে এলাকার মুরুব্বী যারা তারা রে ডরাইয়ো তারা রে সম্মান করবা মর্যাদা দিবা আর ভয় পাইবা কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র কেন আল্লাহকে ভয় পাওয়ার কথা বলল এই কারণে আল্লাহরে তুমি ডরাইয়ো তুমি যখন অন্ধকার রাতে চুরি করো ঘরের মানুষটা দেখে না যদি আল্লাহরে ডরাও তাইলে কি ডরাইবা কেউ দেখুক আর না দেখুক কেউ জানুক আর না জানুক একজন দেখে একজন জানে তিনি কে অন্ধকারের ভিতরে আল্লাহ বোধ হয় দেখে না টস টাইট লাগে সব আল্লাহ কয় না রে সানিন নিছে এই লোকগুলো এরকম করতেছে কেন ফানিন নিছে আপনি যদি ডুব দিয়ে ডুব ফানি খান তাইলে এ আল্লাহ দেখে নাকি দেখে না যেবার ফহিরের ফারো দাঁড়াই রইছে আপনার লগে ডুব দেওয়া নার আগে কথাও কইছে যে গেছে কেউ গোসল করতে আলাম সকা হ কী ফানি চাও স্যার তারপর আবার ডুব দিয়ে আত্মুল্লা দেখাইছে এই ফানি এবার যদি ডুব দিয়ে ফানি খাই যেবার লগে কথা কইছে সেই বেড়ায় ফানি খাইছে নাকি না খাইছে ফারের বেড়ায় বুঝব কথা কথা বুঝবো রমজান মাসে আপনার সাপ দিয়ে ইমাম সাপ হুজুরে অজু করাইতে আসেন মনে করেন এখন ইমাম সাব হুজুরে তিনবার কুলি করছে হুজুর সময় কুলি করার সময় যেতে সাপ দিতে আসে হ্যাঁ কি জীবনে কইতে পারবো ইমাম সাব হুজুরের সবজি কুলি হালাইছে না মাইদেরটা ডুগি লালাইছে এটা বুঝানোর কোনো জুয়া আছে নি কথা বলে জুয়া আছে নি এবার যদি মাইদের কুলি রাখা কেউ তো খায় না রোজার একটা দার কেউ খায় না যদি খায় তাইলে যে সাপ দিতে আসে তেও কইতে পারতো না মাইদের কুলিটা যে এবার না হালাইয়া ডুগি লালাইছে সব হারালো কইতেন না তুমি তো মনে করছো যে আমি চা স্টলের ভিতরে আরেলা বাজারও বইয়া আমি যে চা খাই কেউ দেখে না কারণ ফর্দা টাঙ্গাই লুইছে ফর্দা টাঙ্গাইয়া এবারে যখন চা খায় চা স্টলে বইয়া বন খায় এবারে মনে করছে কেউ বোধহয় দেখে না কিন্তু একজন দেখে তিনি কে তুমি রাস্তার দিকে পিছন দিয়া রাখছো তুমি মনে করছো আমার পিছন দেখা কেউ বুঝত না 
তুমি যে বেড়ার দিকে সামনা দিয়া রাখছো ভাই রে ও ভাই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ যদি তুমি এই কাজটা করো কেউ দেখো কার না দেখুক একজন দেখে তিনি কে এটার প্রমাণ আছে আল্লাহ যে দেখে দশ ভাই মিল্লা ইউসুফ নবীর দিছে কুয়ার ভিতরে সাইড কই সাইডে দিছে সাইডে এরকম করলে তো কথা বলা যাবে না তো মানুষ বেশি কিতা করো না হয় তা আমার একটু লেহাবারে বয় জানে না আস্তে আস্তে আপনারা কথা কয়েন না লগে লগে আপনারা খেয়াল করেন মানুষ বেশ হয়ে গেছে তারারও তো এইটা ছাড়া জায়গাও নেই আর জায়গা আছে নি আচ্ছা আর জায়গাও নাই সামনের বছর আমার আর দাওয়াত দেওয়ানোর দরকার নাই জি জি কথা বলেন না থাক থাক এখন যা হয়েছে ভাইয়ারা যারা বাইরে আছেন বিরক্ত করেন না আপনারা যদি মনে করেন আমরা যখন বইতাম ফার্সি না ওয়াজ শুনে কেমনে দেখাই দেন তত কিছু করেন না তারা এই একটু কষ্ট করে আপনারা দূরে থাকেন আপনারা একটু বসেন আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কনা আমি তা আমি এই জন্য মাহফিল রাখার আগে জিজ্ঞেস করি জায়গাটা কেমন বড়নি তো আমি তো মনে করছিলাম গত বছর তো এত লোক হয়েছে না এই বছর বোধ হয় জায়গা হয়ে যাবে এই বছর যে আপনারা এমনি আইবেন তারাও বুঝছে না তো যাই হোক মেমান দাওয়াত দিয়া বয় তো না ফলে তারাও শরম ফাইতে আছে কিছু কইয়ান না তারা কোনো এইরকম মানুষ না যে দাওয়াত দিয়া খাড়া করাই রাখবো তারারও স্মরণ করতে আছে কিন্তু জায়গা তো নাই আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কনা আমি আপনারা দক্ষিণ পার্শ্বে অনেক জায়গা আছে আপনার মাঝে দিয়ে একটা রাস্তা করেন রাস্তা করিয়া আমার ভাইদেরকে একটু ঢোকার ব্যবস্থা করে দেন একটু আকফাস হইয়া বইয়া মাঝে দিয়ে একটা জায়গা দিয়া দেন তাইলে ভাইয়ারা ঢুকতে পারবে দক্ষিণ পার্শ্বে অনেক জায়গা আছে আর উঠতেন না উঠতেন না সবাই পরে না আমি এত বাধা পড়লে তো মাহফিল করাটা মুশকিল কথা হারাই যায় আল্লাহ যেন কবুল করে খুব চুপি চুপি কাজ করে তো যেই কথাটা বলতেছিলাম কথা মনে আছে কথা কথা মনে আছে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আপনি যেমনি করেন কেউ দেখে না দেখেন কে কথা কথা কে দেখেন এখন গোনা তো আপনি করে ফেলছেন এখন কি করা এটারও আল্লাহ একটা প্রেসক্রিপশান দিছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন তার বন্ধু নবীকে ডেকে বলেন ও নবী আমি জানি মানুষ গোনা করবেই নাফসের তারণায় পরে করবে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পরে করবে আমি দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছি শয়তান থেকে কেমনে বাঁচবে তারপরেও যদি করে ফেলে তারপরেও যদি করে ফেলে আপনি তখন কি করবেন আপনি তখন আপনার উম্মত গুলাকে ডাক দিয়ে একটা কথা শোনাইয়া দেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আটাইশ পাড়া একটা সুরা নাজিল করলেন সুরাটার নাম হইল সুরা সুরাটার নাম আল্লাহ রাবুল আলমিন রেখে দিলেন তাহারিম সেই সুরার ভিতরে আল্লাহ তাবার কথা আলাম সেই সুরার তাহারিমের ভিতরে সুন্দর করে আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আমানু হে ইমানদারেরা তোমরা যারা ইমান এনেছো তোমরা যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছ তোমরা যারা নবীকে নবী মানলা একদল মানুষ তো মানল না তোমরা তো মেনে নিলা তোমরা যখন গোনা করেই ফেলেছ তু বু শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়া করো নফসের তালনায় পড়া করো টাকার জুড়ে করো আল্লাহ জুড়ে করো আর ক্ষমতায় পড়া করো তুমি তো মরবা তুমি তো থাকবা না এখন যে গোনা করে ফেললে এখন কি করবা আল্লাহ কিনু হে বান্দারেরা তু বু আল্লাহর কাছে তওবা করো তওবা বলেন সুবাহান আমাদের দেশে যে তওবা করে আমি যে দূর দেখছি শুরু বেলার থেকে আমরা দেশের তওবা হইল ফিরসা ভুজুরে আইসে হ্যাঁ সকলে তওবা করাইবো তাড়াতাড়ি আইয়ো তো সব আইয়া বইছে ফিরসা ভুজুরে ফাঁকড়ি সাইরা দিছে 
এ বেড়ায় ফাগরির ধরে দিরা হুজুরে কইতে আছে এ বেড়ায়ও কইতে আছে এ বেড়ায় এদিকে চাই হেদিকে চাই হুজুরের লগে লগে কথা কইতে আছে হুজুরে কইছে কন খালে সন্তরে তবা করে দিছি হে বেড়ায় মনে মনে কয় খা মুহে মুহে কয় খালে সন্তরে তবা করতে আসি যে বেড়ায় তবা করতে আছে এ বেড়া আবার সরকারি চাকরি করে আজ হচ্ছে শনিবার সোমবার রোববার অফিস খোলা এ বেড়ায় ফাগরির ধরে ধরে মনে মনে চিন্তা করতে আছে তে তো ফাইলটা সোডানের লেগা টে হালুই আওয়নের কথা ছিল আইয়ে নিজে নিকি কথা কয়েন না আপনি ফাগরির ধরে কয় তবা করতে আসি আর মনে মনে চিন্তা করতে আছে তে জানি আইয়ে নি টাকা নিজে লাগাইলা আজ দুই মাস ধরে ইন্টারেস্টের টেহারা দেয় না তে জানি দেয়নি এ আপনি তবা করতে আসেন ফাগরির ধরে মুহে মুহে আর অন্তরে চিন্তা করতে আসেন তে জানি আইয়ে নি অন্তরে চিন্তা করতে আসেন এই সুদের টাকাটা তে জানি দেয়নি ভাইও আল্লাহ আমরা দিয়েছে দুইটা জিনিস একটা হইলো হালাল একটা হইলো হারাম এর বাইরে কোনো জিনিস নাই ঠিক কি না কন হয় আপনার লাগে হালাল না হইলে হারাম যেমন গরুর গুস্ত খাওয়ান এটা কি হারাম না হালাল কথা কয়েন হারাম না হালাল এই হারাম এই গরুর গুস্ত খাওয়ান হালাল এটারে হালাল করছে কি নাগাই শরীফ হিসাবে না আল্লাহ ইউসুফ ভাই না আল্লাহ তাইলে গর কথা কয়েন গরুর গুস্ত খাওয়ান হালাল এই হালালটা করছে কারা আল্লাহ এটা নাগাই শরীফ হিসাবে হালাল করার ক্ষমতা নাই কুকুরের গুস্ত খাওয়ান এটা কি হালাল না হারাম এটারে হারাম করছে কারা আল্লাহ তাইলে আমরা বান্দাকার বিধান মানিকার কথা মানিকার আইন মানিকার এখন সব দিন কিছু কিছু মানুষের কথা আছে সব দিন কিন্তু আমরা তারা মানে কিছু কিছু আল্লাহ কয় ও খুলু ফিসিলমে কাফা ইসলামও যদি আইতা চাও ফুরা ফুরি আইও দাঁড়ি লই আইও টুফি লই আইও ফাকরি লই আইও ফাজামা লই আইও ফাঞ্জাবি লই আইও নামাজও আইও ব্যবসা তাইও তারপরে কাজ করবে আইও ব্যক্তি জীবনে আসো সমাজ জীবনে আসো পারিবারিক জীবনে আসো রাজনৈতিক জীবনে আসো সব জায়গার ভিতরে ইসলামে আসো এখন আপনি হজও করে আইলেন নামাজও পড়তে আসেন তারপরে হেগুল দিয়া সুদের তো আবার চলেছে কিন্তু দোহানের ভিতরে আপনি ওজনে কম দেন তাহলে ফুরাফুরি আওয়া হয়েছে নি কথা করে আওয়া হয়েছে নি আপনি যদি ঘরের দরজার ভিতরে দাঁড়াই থাকেন ঘরের যে দরজার ভিতরে দরজাটা যেটা লাগায় এটার কয় চৌকাট কি কয় আপনি চৌকাটের ভিতরে হেলান দিয়া দাঁড়াই রয়েছেন বাইরেও কিছু লুক আছে ভিতরেও কিছু লুক বইয়া একটা মেলের ব্যাপারে কথা কইতে আছে আপনি দাঁড়াই রয়েছেন চৌকাটটার ভিতরে ঢালান দিয়া ঘর ঠান্ডা আইতে আছে মুরব্বী রাখ দরজাটা বন্ধ করো গৃহস্থ বেড়ায় গেছে দরজা বন্ধ করতো গিয়া দেহে আপনি খেলে রয়েছেন দরজাটা এবার আপনার দুইটা কথা কম লাগবো কি কইব কইব ও আপনি ওইলে ভিতরে না ওইলে বাইরে যান দরজাটা বন্ধ করান ঠিক কি না কম এর বাইরে কোনো কথা আছে নি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়া কয় বান্দারে হয় ভিতরে নাইলে বাইরে যা মাইদ রাস্তার দ্বারাই থাকার দরকার নাই ও দখলু ফিসিল মে কফা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতরে চলে আসো কিছুমান বা কিছুমান বা না তা হবে না আফা তো মিনু না বিবা আজিল কথা ফুরু না বিবা আজ তোমরা কি কোরআনের কিছু অংশ মানো কিছু অংশ মানো না হবে না মানলে ফুরাফুরি মানবা ওইলে ভিতরে আইও না ওইলে বাইরে যাও আমরা দরজা লাগাই ঘরের ভেতরে ঠান্ডা আসে আজকে নারাচুর মানুষগুলাকে আমি ডাক দিয়া বলতেছি বান্দারা ও আল্লাহর বান্দারা ও আমার ভাইয়েরা ও মোমেন মুসলমানেরা হয় ইসলামের ভিতরে আসো নাইলে বারুই যাও বেড়াগিরির দরকার নাই তোমার চাইতে ভালো ভালো মানুষ দুনিয়াতে কাফের আছে না কি না তোমার চাইতে দেখতে লম্বা তোমার চাইতে আরো মোটা তোমার হইল তিনের ঘর এরকম বিল্ডিং ওয়ালা কাফের আছে না কি নাই তোমার হইল দুই তালা বিল্ডিং একশো তালা বিল্ডিং ওয়ালাও কাফের আছে কোটি টাকার মালিকেরও কাফের আছে তোমার চাইতে গায়ের রং সুন্দর কাফের আছে ভাই আমরার মতো মানুষটি এই এই সবদি মানুষ যদি কাফের হয়ে যায় আল্লাহর সূর্যটা আগামীকালকে একটা সেকেন্ড পরে উঠবে না ঠিক কি না তুমি মনে করো না তুমি আল্লাহরে মাইন্যা আল্লাহর বিরাট উপকার করছো ইসলাম মানার কারণে 
আল্লাহর উপকার না আমাদের উপকার মানলে ফুরাফুরি মানবেন এটা নাগাই শের ফিসাবের কথা না এটা স্বয়ং আল্লাহর কথা সব জায়গাত মানবেন ওখানে রাজনীতি তো মানবেন অর্থনীতি তো মানবেন লেনদেনের ভিতরেও মানবেন আল্লাহ কয় হাল্লাহ হুলবাইয়া ও হাররাম আর রিবা আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করছে সুদরে হারাম করছে ব্যবসা করে জেদকল ফরস টেহা কামাই কর সুদ করে একটা কানা করিও যদি কামাই করস হালাল না হারাম হারাম করছে কেনা এই সুদ খাওয়ান হারাম করছে আল্লাহ কুকুরের গুস্ত খাওয়ান এটাকে হালাল না হারাম শুকরের গুস্ত খাওয়ান এটাকে হালাল না হারাম শুকরের গুস্ত খাওয়ান হারাম আপনি যতই এই গুস্ত পছন্দ করেন আপনি যদি কোনো একটা হোটেলও ঢুকিয়া শুয়রের গুস্ত খাইয়ালাম আরেকবারে যদি ডাক দিয়া কয় ও তুমি যে হোটেলও খাইছ এটা ভিতর শুয়রের গুস্ত রান্না হয় তুমি কি এটাত খাইছ কয় ভাই ও আমি তো মনে করছি শুয়র বিওলা শিখ নাই আর তো এবারে লাগিয়ে লইছে মজা করে আরো খাইলাম এটি কি শুয়রে ক হয় আমার হিন্দু মানুষ না গরু গুস্ত জপট রান্না করতে হল এবারে শুয়রের গুস্ত রাঁধছে এবারে বেড়াইতের মতো খাইয়া বাড়িছে পরে আরেকবারে যখন কইছে এবারে আঙ্গুল দিয়ে বেড়াইয়া বমি করে বার করে ফালাই দিয়ে তো চাই ঠিক কে না কও ভাইও ভুলে তুমি কুদুর শুয়রের গুস্ত খাইয়া লাইছ তুমি আঙ্গুল দিয়ে ভূমি করতা চাও তুমি ইচ্ছা করে যাইতা চাও না ভাই শুয়রের গুস্তরা যেই রকম হারাম কুকুরের গুস্তরা যেই রকম হারাম সুদ খাওয়ানা ওই তার চাইতে আরো বেশি হারাম ঠিক কেন তুমি করলা কি হারাম খাইয়া লাইছ তবা করছ আল্লাহ তোমারে মাফ করব কিন্তু সুদের এই যে সুদ খাইছে হাসতে হাসতে সুদের হলো সত্তরটা গোনা কয়টা গোনা কথা গোনা কয়টা গোনা সুদ খাইলে সত্তরটা গোনা হয় সর্বনিম্ন গোনারা হইল যেই মায় তোমারে ফেরো ধরছে যেই মায় তোমারে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরছে যেই মায় তোমারে আড়াই বছর বুকের দুধ খাওয়াইছে এই মাল লোকে জিনাকরণ আর সুদ খাওয়ান এক কথা আরে এটা তো হলো সত্তর নাম্বার গোনারায় না তাহলে উন সত্তর নাম্বার গোনাটা কি এত শুরু না বড় কথা কয় না লোকগুলো আপনি ঘর কাজ করে বসেন কেন শুধু এবার ফলা ফাইন মানুষ করে কি দেখো কথা কোনো ঘর হারাই দেবো এ মনে যেমন মরহুম সুদ খাওয়ার কয় না গোনা কথা কয় না কয় না সত্তরটা গোনার ভিতরে সর্বনিম্ন গোনাটা হইল নিজের বাল্যকে জিনা করো কুদ্দুর কোন জায়গা কাপ দিয়ে উঠে না টাকা দিয়ে কি করবেন নিয়ে খাইতে কয় টাকা লাগাই মুসলমান না দান হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে মুসলমান আমি যদি এখন এক কোটি টাকা আইন না টাকা নাই না দেই মুস্তফা কামাল বাইরে যদি কই মুস্তফা ভাই একটা লোক নিয়ে আসেন যে তার মাল্যকে জিনা করতে পারবে আমি তার এক কোটি টাকা দেব এই নারাচুরের একজন মানুষ রাজি হবে সিল্লাম দিয়া কইব হুজুর কাম লাগলে জব করে আলাম কাম লাগলে ফ্যাট মারিত লাগে এথা হাম কাম লাগলে এক বছর না খাই এথা আল্লাহ বাঁচাইলে বাঁচাইব না হইলে ফানি খেয়ে এথা তারপরে হুজুর আমি আমার মার সাথে সেনা করতে পারব না হাসতে হাসতে আমরা তারা এই কাম করতে আসে কয়টা টেহার দরকার ফুদ বিদেশ যাইব তার বিশে হইয়া গেছে গা টিকেট কাটতে পারে না সুদের লেগে আবারে দৌড়তে আসে কয় এমনি তো ফাইনা কি হলাম তোমার আরে আল্লাহ ব্যবস্থা করবো বেড়া তোর ইমান দুর্বল তুই ফাই বিকেম নেম আল্লাহ কেউ না খাইয়া বাহে বান্দা যখন আল্লাহ বানাইছে খাওয়ানোর দায়িত্ব কাপ তুমি খাওয়াই লইবা তুমি খাওয়াই লইবা কি আসব কারবার শুরু হয়েছে আমার দেশে কি হবে ওয়াজ দিয়া তিনটা জিনিস যদি না থাকে আপনি যত বড় হস করেন যত বড় নামাজ পড়েন আপনার আবাদত কবুল হবে না আবাদতের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকা লাগবে কয়টা এক নাম্বারে হইল সহি নিয়ত দুই নাম্বারে হইল সঠিক নিয়ম তিন নাম্বারে হইল হালাল খাওয়া এই তিনটা জিনিস যদি তোমার আবাদতে না থাকে তাইলে তোমার আবাদত কবুল হবে না কি আর হজ কিসের উমরা কিসের এতে কফ কিসের ইমামতি